वेलकम टू स्टडी पी क्यू आज हम बात करेंगे ग्रेट डिप्रेशन की कि ग्रेट डिप्रेशन क्या थी ठीक है वट वॉज ग्रेट डिप्रेशन इसके अलावा मेन काजेज़ इसके क्या थे कि क्या क्या वजूहत थी जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुई इसके बाद हम इसके इफ़ेक्ट देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स पर ग्रेट डिप्रेशन के इफ़ेक्ट्स क्या थे जो जारी बात है काफ़ी गहरे थे इसके बाद हम न्यू डील प्रोग्राम्स देखेंगे कि वो क्या क्या प्रोग्राम्स थे वो क्या क्या जराए थे जिसके ज़रिए ग्रेट डिप्रेशन को ख़त्म किया गया तो बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये दो पॉइंट्स हैं कि इसके काजेस क्या थे कि किस वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुई और फिर हम इसके इफ़ेक्ट देखेंगे कि उसके फिर असरात क्या हुए अमेरिका पर तो आइए इसको शुरू करते हैं सबसे पहले आप इसकी एक ओवरऑल व्यू देख लें कि ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली था क्या तो ग्रेट डिप्रेशन में बेसिकली स्टॉक मार्केट क्रैश आया था 1929 में स्टॉक मार्केट क्या होती है ये मैं आपको आगे बता दूँ तो इसमें आप वाल स्ट्रीट का अक्सर नाम सुनेंगे तो वाल स्ट्रीट बेसिकली वो एरिया के जिसके अतराफ़ में वो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर कंपनीज़ हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है ठीक है जहाँ पर शेयर्स ख़रीदे जाते हैं बेचे जाते हैं स्टॉक्स जो होता है उसका सिस्टम चलता है तो ये 1929 में बेसिकली क्रैश कर गया था स्टॉक मार्केट ठीक है इसके बाद अलावा जो वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जी डी थी क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो थी वो फिफ्टीन तक फॉल कर गई ठीक है इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रेड थी वो फिफ्टी तक गिर गई तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट था ग्रेट डिप्रेशन में कि पूरी दुनिया की जो तजारत थी वो फिफ्टी तक गिर गई इसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 25 परसेंट थी एट इट्स पीक के 1933 में जब यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रेट डिप्रेशन अपने पीक पर थी तब जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 25 परसेंट थी इसके बाद प्राइसेस फेल ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन एंड टैरफ्स के प्राइसेस चीज़ों की जो कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी किसकी वजह से एक तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से और दूसरा टैरफ्स की वजह से टैरफ्स इस पॉइंट को मैं आगे चल के ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली ये मैंने एक ओवरऑल आपको व्यू दिया है कि मैं आपको बताने के जा रहा हूँ तो अब इसको बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसके काजेज़ देखते हैं कि क्या क्या वजूहत थी जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुई ठीक है उससे पहले आप ये देख लें कि रोरिंग ट्वेंटीज़ की ग्रेट डिप्रेशन तो नाइनटीन में हुई तो उससे पहले नाइनटीन से ले कर तक का जो इरा है इसे बोला जाता है रोरिंग ट्वेंटीज़ बेसिकली इसमें क्या हुआ कि नाइनटीन से पहले अमेरिका के पास जितनी भी दौलत थी वो नाइनटीन से ले कर तक डबल हो गई ठीक है तो इस बात से आप अंदाज़ा कर लें कि ये रोरिंग ट्वेंटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट थी कितनी अहमियत की आमिल थी इस दौरान में अमेरिका ने बेनतहा तरक्की की इंडस्ट्रियली ठीक है एक रेवोल्यूशन आया यानी कि रेवोल्यूशन तो नहीं एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस तो पीछे से चल रहा था लेकिन इस साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा ट्रेड की दुनिया के साथ बहुत आगे बढ़ गई है इसके बाद जो स्टॉक मार्केट थी वो अपने पीक पर थी अगस्त 1929 तक मतलब 1929 अगस्त 1929 तक सारा काम ठीक था मसला ख़राब हुआ था अक्टूबर में ये मैं आपको बताता हूँ तो अब जब स्टॉक मार्केट अब बेसिकली अक्टूबर 24 1929 और अक्टूबर 29 1929 जिसको ब्लैक थर्सडे और ब्लैक ट्यूसडे बोला जाता है इसमें बहुत सारे शेयर्स फरोख्त कर दिए गए थे ठीक है अब ये सारा प्रोसेस समझने के लिए आपको समझना होगा स्टॉक मार्केट कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होती क्या है क्योंकि जो ग्रेट डिप्रेशन है ये बेसिकली है ही स्टॉक मार्केट क्रैश तो जब ग्रेट डिप्रेशन स्टॉक मार्केट क्रैश है तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है ठीक है तो क्योंकि स्टॉक मार्केट को समझे बगैर आप कभी भी ग्रेट डिप्रेशन को नहीं समझ सकते लिहाजा स्टॉक मार्केट को मैं इंतई मुख्तर सा आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ आप कंसीडर करें कि आपके पास एक कंपनी है ठीक है कंपनी उसका नाम ए है आप उस पर एक करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है ठीक है आप एक करोड़ लगाते हैं आपको फ़ायदा हो रहा है आपके मुलाजमीन आपसे खुश हैं खुश हैं आपकी प्रोडक्ट अच्छी बनती है मार्केट में जाती है अच्छी बिकती है एक अच्छा प्रॉफिट आपको हो रहा है आप बहुत खुश हैं अपने बिजनेस से लेकिन अचानक से आपको ख्याल आता है कि अगर एक करोड़ तो मैं लगा रहा हूँ ठीक है एक करोड़ मैं इस पर लगा रहा हूँ अगर मैं पचास लाख इस पर और इन्वेस्ट कर दूँ तो मेरा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा मुझे बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा जितना मुझे एक करोड़ से हो रहा है उससे डबल ट्रिपल बल्कि बहुत ज़्यादा मुझे इससे फ़ायदा मज़ीद होगा अगर मैं सिर्फ पचास लाख लगा देता हूँ तो अब ये जो पचास लाख हैं ये ऊपर लगाने के लिए आपको आपको आप तो एक करोड़ रुपया लगाते हैं ऊपर चाहिए आपको पचास लाख अब पचास लाख लेने के दो तरीके होते हैं ठीक है या तो आप एक बैंक के पास जाएंगे कि मुझे पचास लाख चाहिए या वो पचास लाख आप लोगों से लेंगे पीपल से लेंगे मैं इस चीज़ की वजात करूंगा इसका पहले जान लें बैंक के पास जाने का ये डिफेक्ट होता है कि बैंक आपको पचास लाख तो देगा लेकिन साथ में आप पर इंटरेस्ट रेट भी लगाएगा सूद भी लगाएगा के बाद में आपको पचास लाख तो वापस करने ही करने ऊपर जो इंटरेस्ट र
तो इसमें यह होता है कि अगर कंपनी फ़ायदे में गई है अगर कंपनी को फ़ायदा हो रहा है तो फिर तो वो किसी तरीके से ये वापस कर देती है बैंक को लेकिन अगर कंपनी को हो जाए नुकसान तो फिर मसला पैदा होता है कि एक तो आपको जेब से पचास लाख भी देना पड़ता है और ऊपर से इंटरेस्ट रेट अलहदा से ठीक है तो यह बैंक से लेने का एक डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट होती है वो लोग बैंकों के पास नहीं जाते तो इसका क्या हल होता है इसका हल होता है कि पैसा निकाला जाए लोगों से अब एक करोड़ तो वो लगा रहा है पीछे जाइए पचास लाख तो वो क्या करेगा कि वो पचास लाख अब लोगों से लेगा किस तरीके से कि वो पचास लाख के कुछ शेयर्स जो होगा वो जारी करेगा मिसाल के तौर पर वो क्या करता है वो कहता है कि मुझे दस बंदे चाहिए ठीक है यानी कि वो दस शेयर जारी करता है कितने के पाँच पाँच लाख के कि एक बंदा आए वो मुझे पाँच लाख दे ठीक है टोटल दस बंदे आएँगे पाँच पाँच लाख रुपया लेकर तो टेन मल्टीप्लाइड बाई फाइव फिफ्टी ठीक है तो दस बंदे आएंगे पाँच पाँच लाख लेकर तो पचास लाख पूरा हो गया तो अब बेसिकली दस शेयर्स वो जारी करेगा पाँच पाँच लाख के इसी तरह इसका उल्ट भी हो सकता है कि पाँच बंदे भी हो सकते हैं दस दस लाख भी हो सकते हैं इसी तरह जितना बड़ा बिजनेस होता है जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उतने ज़्यादा शेयर्स होते हैं अब लाजमी नहीं कि ये इतने ही हों अब वो ये भी कह सकता है कि पचास बंदे आएँ ठीक है पचास शेयर वो जारी कर सकता है एक एक लाख के ठीक है तो फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई वन ठीक है तो यानी कि एक बंदा एक लाख रुपया देगा टोटल होंगे पचास इसी तरह फर्दर इसको आप छोटा कर सकते हैं कि वो हंड्रेड शेयर्स जारी कर सकता है पचास पचास हज़ार के कि एक बंदा पचास हज़ार देगा टोटल सौ शेयर्स होंगे तो वो पच पचास लाख बन जाएगा तो इसी तरह ये शेयर्स का सिस्टम चलता है आप इस मिसाल को जहन में रखिए कि पचास शेयर वो जारी करता है एक एक लाख के आप इसको फर्दर जैसे मर्जी क्लासीफाई कर सकते हैं शेयर्स हज़ारों में भी होते हैं शेयर्स लाखों में भी होते हैं यह डिपेंड करता है कि कितना पैसा वो लोगों से ले रहा है ठीक है तो अब जब वो शेयर लोगों से लेगा अब वो एक करोड़ उसके पास है पचास लाख लोगों से लिया पचास शेयर्स की सूरत में और उसने कंपनी पर लगाया अब अगर तो उसे हो गया फ़ायदा ठीक है तो वो पचास लाख जो एक एक लाख उसने लोगों से लिया है पचास बंदों से तो वो हर बंदे को एक एक लाख तो वापस देगा ही ऊपर से जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो उसमें ऐड करके उतनी जिसकी परसेंटेज बनती होगी वो उसको दे देगा ठीक है अब फ़र्ज़ कर लें यह तो हुआ फ़ायदा लेकिन अगर काम हो जाए इसका उलट कि कंपनी को हो गया नुकसान तो अब ऐसा नहीं है कि वो उसको जिस बंदे से उसने एक लाख लिया है वो उसे एक लाख पूरा देगा अब यहाँ पर इस चीज़ का एक नुकसान आता है कि अगर तो हुआ नुकसान तो वो अब एक लाख पूरा नहीं देगा अब उसका शेयर जो उसने एक लाख का परचेज़ किया था उसकी वैल्यू गिर जाएगी एक शेयर जो उसने एक लाख का लिया था अब फ़र्ज़ करें जब उसने डेढ़ करोड़ कंपनी पर लगाया कंपनी को नुकसान हुआ तो उसका शेयर एक लाख से अस्सी हज़ार पर भी आ सकता है ठीक है उसका शेयर एक लाख से पचास हज़ार भी पचास हज़ार पर भी आ सकता है ये डिपेंड करता है कि कंपनी को नुकसान किस नोयत का हुआ है ठीक है तो ये बेसिकली एक सारा सिस्टम है स्टॉक मार्केट का कि जिसमें आप शेयर्स परचेज़ करते हैं एक ख़ास कीमत पर बाद में जहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है वहाँ पर अगर तो हो जाए फ़ायदा तो आपको फ़ायदा लेकिन अगर हो जाए वहाँ पर नुकसान तो आपको डायरेक्ट उसका नुकसान होगा आपके शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी अब एक लाख का शेयर आपने लिया था उसकी वैल्यू होगी अस्सी हज़ार तो बीस हज़ार का आपको नुकसान सीधा सीधा हो गया इस तरह डिपेंड करता है कि कंपनी को कितना नुकसान हुआ है उस लिहाज से आपका पैसा गिरता जाएगा तो ये है बेसिकली स्टॉक मार्केट ठीक है और इसी का क्रैश आया था अमेरिका में अगर आप ये सारा सिस्टम समझ चुके हैं तो अब आपको ग्रेट आप ये कंसीडर कर लें कि आप 50 परसेंट समझ चुके हैं ग्रेट डिप्रेशन अब क्या हुआ कि जो ये क्रैश आया था ये किस वजह से आया था कि जब ये रोरिंग ट्वेंटीज चल रही थी अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी थी ठीक है हर बंदा बड़ा खुशहाल था तो बहुत ज़्यादा लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए जो कंपनीज थी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे जो बैंक्स थे वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि फायदा प्रोस्पेरिटी है हर तरह से फ़ायदा हो रहा है ठीक है तो लिहाजा इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए अब अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि आम लोग जो अमेरिका के थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवस दिए कि वो स्टॉक्स को परचेज़ करें अब क्या हुआ कि जो अमेरिका के आम लोग भी थे उन्होंने स्टॉक्स परचेज़ करना शुरू कर दिए लेकिन प्रोसेस क्या था कि ऐसा नहीं था कि वो सारे के सारे शेयर्स अपनी जेब से देते थे पैसा फ़र्ज़ करें अगर एक शेयर सौ रुपये का ठीक है एक शेयर सौ रुपये का तो वो पचास रुपया अपनी जेब से देते थे और जो दूसरा पचास रुपया वो वो बैंक से लोन लेते थे ठीक है और टोटल सो करके वो एक शेयर परचेज़ कर लेते थे अब इसकी मेन रीज़न क्या थी ओवर कॉन्फिडेंस लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे 
کے چونکہ امریکہ میں پروسپیرٹی چل رہی ہے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے انڈسٹریلی پروگرس ہو رہی ہے ٹریڈ بہت زیادہ چل رہی ہے تو جہاں پر بھی پیسہ انویسٹ ہوگا وہاں پر فائدہ ہی ہوگا اور جب بعد میں پروفٹ ملے گا تو پچاس تو اپنا پاس رکھیں گے بینک کو بھی دے لیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح یہ سسٹم چلتا جائے گا لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب الٹ کام ہو جائے تو پھر نقصان ہوتا ہے تو یہی کام ہوا امریکہ میں امریکہ میں کیا ہوا کہ جو آٹو موبائل انڈسٹری تھی جو کنسٹرکشن کا کام جہاں پر ہوتا تھا اور جو اسی طرح جو مین مین اسٹیل انڈسٹری تھی اور جو ورلڈ ٹریڈ تھی یہ بہت زیادہ رک گئی تھی نائنٹین تھرٹیز میں تو اسی طرح جو امریکہ کی بڑی بڑی انڈسٹریز تھیں جہاں پر پیسہ انویسٹ ہوتا تھا لوگوں کا اسٹاکس کی صورت میں یا بینکس جہاں پر انویسٹمنٹ کرتے تھے وہاں پر اب کیا ہوا نقصان ہونا شروع ہو گیا اب اس نقصان کی بھی ایک وجہ وہ میں آپ کو یہاں پر رول آف ٹیرفس میں بتاؤں گا اور ورلڈ ٹریڈ میں بتاؤں گا لیکن آپ فی الحال یہ کنسیڈر یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر پیسہ لوگوں کا انویسٹ ہوا تھا جہاں پر لوگ اوور کانفیڈنٹ تھے کہ پروفٹ ہوگا اور بعد میں انہیں پروفٹ ملے گا وہاں پر ہو گیا بیسیکلی نقصان تو جب وہاں پر نقصان ہوا ایک بندے نے جو ایک شیئر سو روپے کا پرچیز کیا تھا اس کی ویلیو جب سیونٹی ہوگی ٹھیک ہے یا سکسٹی ہوگی یا ففٹی ہوگی مطلب کم ہوتی چلی گئی تو لوگ بہت زیادہ ڈسکریج ہو گئے لہٰذا انہوں نے اپنے یہ شیئرس فروخت کرنا شروع کر دیے بیچنا شروع کر دیے ٹھیک ہے انہوں نے یہ شیئرس آگے آگے دینا شروع کر دیے اب اس میں کیا ہوا کہ اکتوبر ٹوینٹی فور نائنٹین ٹوینٹی نائن جسے بلیک تھرس ڈے بولا جاتا ہے اس دن لوگوں نے تقریباً ٹویلو پوائنٹ نائن ملین شیئرس جو تھے اس کی ٹریڈ کی اور اکتوبر ٹوینٹی نائن نائنٹین ٹوینٹی نائن میں جسے بلیک ٹیوز ڈے بولا جاتا ہے اس دن لوگوں نے سکسٹین ملین شیئرس کی ٹریڈ کی ٹھیک ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹریڈ کیوں کی تو ایک بندے نے جو شیئر سو کا لیا تھا جب وہ اسی نوے پہ آیا پھر اسی پہ آیا پھر ستر پہ آیا فردر گرتا جا رہا ہے تو اسٹاک مارکیٹ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے شیئر آگے فردر بھی دے سکتے ہیں فرض کریں جیسے میں نے یہاں پر ایگزامپل دی تھی کہ ایک بندے نے ایک شیئر ایک لاکھ کا لیا ٹوٹل پچاس بندے ہیں تو میں نے اگر ایک شیئر ایک لاکھ کا لیا ہے تو میں آگے کسی کے ساتھ رابطہ کر کے اگر کوئی مجھ سے خریدنا چاہتا ہے تو میں اسے ایک لاکھ پانچ ہزار میں ایک لاکھ دس ہزار میں ایک لاکھ پندرہ ہزار میں بیچ سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر پروفٹ ہو رہا ہے اگر نقصان ہو گیا اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آگے کمپنی کو ہونا ہی نقصان ہے تو میں اس کو کم قیمت پہ بیچ سکتا ہوں میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ ایک لاکھ کا لیا آپ اسے نوے ہزار کا لے لیں اسی ہزار کا لے لیں ٹھیک ہے اس طرح یہ شیئرس کی ٹریڈ ہوتی ہے تو اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ان کو انویسٹرس کو پتہ چلا کہ مارکیٹ نقصان میں جا رہی ہے جہاں پر انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہاں پر نقصان ہو رہا ہے تو انہوں نے شیئرس کی ٹریڈ کرنا شروع کر دی تو ٹویلو پوائنٹ نائن ملین یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ اتنے شیئرس ٹریڈ کیے گئے کیے گئے اس کے بعد سکسٹین ملین شیئرس اس میں بلیک ٹیوزڈے کو شیئر کیے گئے ٹھیک ہے اس وجہ سے کیا ہوا کہ جو امریکہ کی ڈومیسٹک اکانومی تھی اسے بہت زیادہ نقصان ہوا اب اس کو میں تھوڑا فردر بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں پہلے یہ دیکھ لیں میں اس پوائنٹ میں ایکسپلین کرتا ہوں اسی دوران یہ میں کیا ہوا کہ امریکہ نے انٹرسٹ ریٹ جو تھا وہ انکریز کر دیا اب اس سے ڈبل نقصان ہو گیا کہ امریکہ کا سسٹم ہی کیپٹلزم کا ہے اس میں اسٹیٹ انٹروین نہیں کرتی پرائیویٹ بزنس ہوتا ہے جہاں پر کم سے کم ٹیکس لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی مثال ہے کہ جب وہ پریزیڈینشل الیکشن کے لیے لڑ رہے تھے ہلری کلنٹن کے ساتھ تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ وہ ٹیکس کو کم از کم سے کم کریں گے جب کہ کلنٹن یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس کو تھوڑا بڑھائیں گی تو یہ جسٹ ایز اے میں نے ایگزامپل آپ کو دیا تو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ جب بڑھا دیا بینکوں میں ٹھیک ہے تو ایک تو پہلے لوگوں کے پاس اب پیسہ نہیں تھا پہلے ہی نقصان ہو رہا تھا انویسٹمنٹ کی صورت میں ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پر ایگزامپل دی کہ ایک بندے نے پچاس روپے جیب سے ڈالے تھے پچاس روپیہ اس نے بینک سے لون لیا تھا اب جب جہاں پر پیسہ انویسٹ ہوا تھا وہاں پر نقصان ہوا تو ایک تو اس کے اپنے پچاس روپے گئے دوسرا جو بینک سے اس نے لون لیا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز آتی ہے گریٹ ڈپریشن میں کہ جو اس نے لون لیا تھا اب وہ بھی اس نے اپنی جیب سے دینا ہے اوپر سے جو اس پر انٹرسٹ لگا وہ بھی اس نے اپنی جیب سے دینا ہے تو اسے ڈبل سے ٹریپل نقصان آگے ہوتا چلا گیا ٹھیک ہے پھر اس میں ایک چیز آتی ہے فیلیئر آف بینکس یہاں پر میں دوبارہ اس کو اسی سے انٹر لیٹ کروں گا فیلیئر آف بینکس میں کیا ہوا کہ نائنٹی تھرٹیز میں تقریباً نو ہزار بینک جو تھے امریکہ کے وہ فیل ہو گئے انہوں نے کام کرنا بند کر دیا ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوا کہ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ان کی انویسٹمنٹ ضائع ہو رہی ہے ان کی نقصان ہو رہا ہے ان کے شیئرس کی ویلیو کم ہو گئی ہے انہوں نے ٹریڈ کرنا شروع کر دی
तो बैंकों के पास वापस करने को कुछ नहीं था क्यों क्योंकि बैंक तो पैसा लगा चुके थे जो पहले बातें हो चुकी हैं कि इसलिए तो नुकसान हुआ था और इसी वजह से तो शेयर्स की वैल्यूज़ कम हुई थी बैंकों के पास वापस देने को कुछ नहीं था लिहाजा क्या हुआ कि अमेरिका में तकरीबन नौ हज़ार बैंक जो थे वो बंद हो गए इनमें जितना भी पैसा था वो भी गया जाया गया इसके अलावा जो इंटरेस्ट पर लोगों ने पैसा लिया हुआ था जो शेयर्स लिए हुए थे ये सारी की सारी जो इकानमी थी पैसा था अमेरिका का वो सारा डूब गया ज़ाया हो गया ठीक है तो ये एक पॉइंट आता है फेलियर्स ऑफ बैंक में इसके अलावा इसकी मैं फर्दर वजात एक कुछ स्टैटिक्स आपको आगे जाके दूंगा इसके बाद आता है ओवर प्रोडक्शन ये सारे बेसिकली काजेज चल रहे हैं कि काज क्या बने ग्रेट डिप्रेशन का तो इसमें एक आता है ओवर प्रोडक्शन का ओवर प्रोडक्शन से क्या मुराद है कि अमेरिका में जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा पैदा होगी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्री थी अब आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें थी फिर ग्रेट डिप्रेशन क्यों है तो इसका ताल्लुक बनता है टेरफ्स के साथ ठीक है अब इसका किस तरह तल्लुक बनता है कि नाइनटीन थर्टीज़ में जब ग्रेट डिप्रेशन चल रही थी तब पूरी दुनिया में लोगों जो कंट्रीज़ थे उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसे कहा जाता है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ठीक है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी इस पॉलिसी का क्या मकसद है इस पॉलिसी का मकसद डोमेस्टिक जो इकोनमी थी डोमेस्टिक जो आपकी इंडस्ट्री थी उसको सेव करना था उसको बचाना था इसको बचाने के लिए कंट्रीज़ ने क्या किया कि टर्फ्स लगाना शुरू कर दिए कि जो बाहर से चीज़ें आती हैं उस पर टर्फ्स बढ़ा दिए आप आजकल सुन रहे होंगे चाइना की और अमेरिका की वार टर्फ्स वार ठीक है तो इससे क्या होता है कि जब जब भी फ़र्ज़ करें पाकिस्तान इंडिया से कोई चीज़ें लेते हैं तो जितने टर्फ्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा जो पैसा टैक्स की सूरत में वो नेशनल इकोनॉमी में आएगा ठीक है और जितने टैरफ्स कम होंगे उतना कम आएगा लेकिन इससे ट्रेड ज़्यादा होती है तो जब अमेरिका ने अमेरिका ने भी यही काम किया अमेरिका ने डोमेस्टिक पॉलिसी को बचाने के लिए इंडस्ट्री को बचाने के लिए टैरफ्स जो थे बाहर वाली चीज़ों पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है जिससे बाहर वाली चीज़ों की कीमत ज़्यादा हो जाती है इससे क्या हुआ कि बाहर वाले मुल्कों की चीज़ें अमेरिका में आना कम होगी तो जब अमेरिका ने यह काम किया अमेरिका ने बाहर वाली चीज़ों पर टर्फ्स लगाए तो बाहर वाले जो कंट्रीज़ थे उन्होंने अमेरिका की चीज़ों पर टर्फ्स लगाना शुरू कर दिए अब अमेरिका की जहाँ जहाँ ट्रेड होती थी जहाँ जहाँ तजारत होती थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई ठीक है कोई बाहर वाला कंट्री अमेरिका की कोई चीज़ परचेज़ नहीं करता था अब अमेरिका में क्या था कि एक तो जो डोमेस्टिक ज़रूरत है उसके मुताबिक चीज़ प्रोड्यूस की गई थी और एक जो इंटरनेशनल ट्रेड करना थी बाहर वाले कंट्रीज़ को देना थी उसके मुताबिक अलहदा से चीज़ें प्रोड्यूस की हुई थी अब बाहर वाले तो उसे परचेज़ कर नहीं रहे थे हाई टर्फ्स की वजह से तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर अब बिकनी थी ख़ुद अमेरिका के अंदर तो क्या हुआ कि वो चीज़ें हो गई ओवर प्रोड्यूस ठीक है तो ये चीज़ आती है ओवर प्रोडक्शन में अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से जो चीज़ों की वैल्यूज़ थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई अब एक चीज़ जो सौ रुपये की बिकती थी या बिकनी थी अब वो बहुत ज़्यादा ओवर होने की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से उसकी वैल्यू फॉल कर गई अब फ़र्ज़ कर लें कि एक कंप्यूटर जो है वो एक हज़ार में बनता है ठीक है मार्केट में टोटल एक कंप्यूटर हैं लेकिन परचेज करने वाले सिर्फ सौ हैं ठीक है अब सौ बंदों के लिए एक कंप्यूटर है ये तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ठीक है अगर डेढ़ सौ तो फिर भी हम कह लें कि एक तोज़न का ही में लेकिन एक हज़ार कंप्यूटर्स हैं लेने वाले सौ बंदे हैं ठीक है तो कंप्यूटर ज़्यादा है लिहाजा उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक गिर जाएगी अब एक कंप्यूटर जो एक हज़ार का बिकता था उसका जो मालिक है वो उसको नौ सौ में आठ सौ में सात सौ में जहाँ तक उसकी कीमत कम कर सके वो कम करेगा ताकि फर्दर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको परचेज़ करने के लिए आएँ तो जब चीज़ों की कीमतें कम हो गई जिससे डिफ्लेशन कहा जाता है इससे क्या हुआ कि इससे ख़ास तौर पर जो किसान थे फार्मर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा क्रॉप्स पैदा की हुई थी बहुत ज़्यादा गंदम थी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का सामान था अब उनकी जब वैल्यूज़ कम हुई तो वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज हुए तो उन्होंने क्या किया कि वो जो फार्मर का प्रोफेशन था उसको छोड़ना शुरू कर दिया ठीक है उसको छोड़ना शुरू कर दिया तो जब बहुत सारे फार्मर्स इस पेशे से अलग हुए ठीक है तो अगले साल क्या हुआ कि ड्राट आ गई अमेरिका में अमेरिका में एक कैद आ गया जिसकी वजह से फर्दर नुकसान हुआ जो किसान थे वो फर्दर डिस्करेज हुए और उन्होंने इस प्रोफेशन को छोड़ के बिल्कुल एक नया प्रोफेशन शुरू करना शुरू कर दिया नए जो इकोनॉमी के ज़रा से वो शुरू करना वो तलाश करना शुरू किए और बहुत सारे अमेरिकन देहाती इलाकों से निकल कर शहरी इलाकों में कन्वर्ट होना शुरू हो गए तो ये सारी चीज़ें मिल इन्होंने फर्दर इजाफा किया ग्रेट डिप्रेशन में इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी ये क्रैश कर गई ठीक है अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन थी यहाँ पर क्रैश कर गई तो ये कैसे हुआ तो बेसिकली जब रोरिंग ट्वेंटीज चल रही थी ठीक है जब नाइनटीन ट्वेंटी नाइन का इलाज जब
جن کو پرچیز کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا قیمتیں گر گئیں تو اس صورت میں کیا ہوا کہ انڈسٹریل پروڈکشن پھر کریش کر گئی اب انڈسٹری نے فردر چیزیں پروڈیوس کرنا بند کر دی اور اس کے علاوہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جہاں جب پیسہ انویسٹ ہوا تھا وہاں چونکہ نقصان ہوا تھا لہٰذا اب وہاں پر اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی تھی ورکرز بہت کم ہوتے تھے ٹھیک ہے تنخواہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا پیسہ نہیں ہوتا تھا تو ان ساری چیزوں نے کیا کیا کہ انڈسٹریل پروڈکشن کو کریش کر دیا یہ تقریباً فورٹی سیون پرسینٹ تھا ٹھیک ہے فورٹی سیون پرسینٹ تک انڈسٹریل پروڈکشن کریش کر گئی تھی اس دور میں امریکہ میں تو یہ سارے بیسیکلی کچھ کازز تھے ہم اکثر گریٹ ڈپریشن کے بارے میں سنتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس وجہ سے ہوئی تھی تو یہ بیسیکلی وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے گریٹ ڈپریشن ہوئی تھی اس میں سٹاک مارکیٹ کا جو سسٹم ہے یہ نہایت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ لازمی سمجھیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے افیکٹ کیا تھے کہ وہ کیا کیا اثرات تھے جو اس گریٹ ڈپریشن نے امریکہ پر ڈالے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو آتا ہے ان امپلائمنٹ ٹھیک ہے ان امپلائمنٹ ایک بہت بڑا افیکٹ تھا گریٹ ڈپریشن کا اس کی اسٹیٹکس آپ دیکھیے کہ نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں امریکہ میں جو ان امپلائمنٹ تھی وہ تھی ٹین پرسینٹ اس کے بعد نائنٹین تھرٹی ٹو میں یہ ہوگی ٹوئنٹی پرسینٹ اور نائنٹین تھرٹی تھری میں جب گریٹ ڈپریشن امریکہ میں اپنے عروج پر تھی پیک پر تھی تو تب یہ تھی ٹوئنٹی فائیو پرسینٹ اور اس کے بعد نائنٹین تھرٹی نائن تک ٹھیک ہے نائنٹین ٹوئنٹی نائن سے نائنٹین نائنٹین تھرٹی تھری سے نائنٹین ٹوئنٹی نائن تک یہ تقریباً ٹین پرسینٹ رہی تھی اس کے بعد آتا ہے بینک فیلیئر بینک فیلیئر کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تقریباً نو ہزار بینکس فیل فیل ہو گئے تھے ان میں جو پیسہ جمع تھا وہ جہاں پر انویسٹ ہوا تھا وہاں پر نقصان ہوا تھا اب بینکوں کو سوری جب لوگ اپنا پیسہ نکلوانے کے لیے آئے کیش کی صورت میں تو بینکوں کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا لہٰذا بینک کیا ہوئے بند ہو گئے کلوز ہو گئے اب نائنٹی تھرٹی ون سے تھرٹی نائنٹی تھرٹی ٹو تک تقریباً جو ٹو نائنٹی فور بینکس تھے ان کے پاس ون پوائنٹ سیون بلین پیسہ جمع تھا ون پوائنٹ سیون بلین یو ایس ڈالرس تو وہ کیا ہوئے ونٹ ڈاؤن ہو گئے یعنی کہ ٹوٹلی بند ہو گئے اتنا پیسہ ان کے پاس جو جمع تھا وہ بھی گیا بینک بھی بند ہو گئے واپس بھی کچھ نہیں دیا اور ایک اندازے کے مطابق بینکوں کی صورت میں جو پیسہ تب بند ہوا ضائع ہوا تھا وہ ون فورٹی بلین یو ایس ڈالرس تھا ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد بنتی ہے ٹھیک ہے کہ بینکوں کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کیش نہیں تھا لوگ بہت زیادہ ڈسکریج ہو گئے انہوں نے اپنا پیسہ نکالنا نکلوانا شروع کر دیا اس کے بعد اس کے افیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اکانومی پر اکانومی پر اس کے افیکٹ بہت زیادہ گہرے تھے کہ اس میں آپ دیکھیے کہ نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں جب گریٹ ڈپریشن شروع ہوئی یا نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں جب اسٹاک مارکیٹ اپنے عروج پر تھی تب امریکہ پروڈیوس کر رہا تھا ایک سو پانچ بلین یو ایس ڈالرس ٹھیک ہے ایک سو پانچ بلین یو ایس ڈالرس اس دور میں ایک بہت بڑی رقم تھی لیکن نائنٹین تھرٹی تھری میں صرف تین سال کے عرصہ میں یہ چلا گیا ففٹی سیون بلین ڈالرس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سال میں یہ آدھا تقریباً آدھا ہو گیا تھا کہ نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں ایک سو پانچ بلین ڈالرس پیدا ہو رہے ہیں تو نائنٹین تھرٹی تھری میں امریکہ پروڈیوس کرنے لگا ففٹی سیون بلین ڈالرس اس کا ایک سب سے بڑا فیکٹر تھا انٹرنیشنل ٹریڈ کہ امریکہ کی جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریڈ تھی وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی تھی وہ بہت زیادہ اس کو نقصان ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا پیسہ کم ہو گیا اس کے علاوہ ویگجز ڈراپ بائی فورٹی فور پرسینٹ اس کی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ نائنٹین ٹوئنٹی نائن تک جب امریکہ میں رورنگ ٹوئنٹیز چل رہی تھیں امریکہ میں بہت زیادہ پروسپیرٹی تھی تو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ تھا جو بھی کمپنی تھی جس قسم کی بھی وہ اپنا کام بزنس کر رہی تھی اس کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہت ساری رقم ہوتی تھی ٹھیک ہے کیونکہ تب بہت زیادہ دولت تھی امریکہ میں تو ان کے پاس ویگجز بہت زیادہ تھے کہ جو ملازمین کام کرتے ان کو اچھی تنخواہ دی جاتی اس کے علاوہ بہت زیادہ ملازمین تھے ان امپلائمنٹ تو بالکل نہیں تھی لیکن جب انویسٹمنٹ کم ہوئی ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک کروڑ آپ اپنی کمپنی پر لگائیں گے تو آپ کو جس حساب سے پروفٹ بھی ایک کروڑ کے حساب سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے آپ اس حساب سے اپنے ملازمین رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس حساب سے آپ ان کو تنخواہ دیں گے لیکن آپ ایک کروڑ کے بجائے اگر آپ لگانا شروع کر دیں پچاس لاکھ ٹھیک ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کو تنخواہیں بھی کم کرنی ہوگی کچھ آپ کو اپنے ملازمین بھی فارغ کرنا ہوں گے اور اسی طرح آپ کو اپنی جو پروڈکشن ہے وہ آٹومیٹک کم ہو جائے گی تو یہی کام ہوا ہے امریکہ میں امریکہ میں کیا ہوا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جب انویسٹمنٹ کم ہوئی تو ڈائریکٹلی جو پروڈکشن تھی ایشیا کی وہ کم ہوئی جب پروڈکشن کم ہوئی تو کم پروڈیوس کرنے کے لیے کم افراد چاہیے لہٰذا انہوں نے لوگوں کو ملازمت سے نکالنا شروع کر دیا یہ کاز بنی ان امپلائمنٹ کا اور وہ
ट्वेंटी थ्री हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड तक आ गई कि दो हज़ार तीन सौ यू एस डॉलर से एक हज़ार पाँच सौ यू एस डॉलर तक आ गई तो ये भी एक बहुत बड़ा बिलो था कि आपकी जो मंथली इनकम सॉरी आपकी जो फैमिली इनकम है वह बहुत ज़्यादा कम हो जाए इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये फेल बाय फोर्टी सेवन परसेंट ये क्यों फेल हुई थी ये मैंने आपको इस पॉइंट में बताया था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्रैश में कि जब टैरफ्स बहुत ज़्यादा हो गए ठीक है तो इंडस्ट्री ने कम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया क्योंकि बाहर कोई उनको परचेज नहीं करता था तो इस वजह से ये फोर्टी तक कम हो गए ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट था इसके बाद जो वर्ल्ड ट्रेड थी इसकी स्टेटिक्स आप देखिए कि नाइनटीन में वर्ल्ड ट्रेड जो थी वो फाइव बिलियन यू डॉलर्स की होती थी इसके बाद 1930 में ये 4.9 तक चली गई फिर 1930 1931 में ये 3.3 तक चली गई फिर 1932 में ये 2.1 तक आ गई 2.1 यूएस डॉलर्स और 1933 में जब ग्रेट डिप्रेशन अपने रूज पर थी तो ये आ गई 1.8 यूएस डॉलर्स तो आप देख सकते हैं कि 1929 में ये 5.3 पॉइंट यूएस डॉलर्स की थी और नाइनटीन में ये वन पर आ गई ठीक है तो ये आप एक बहुत बड़ा इफेक्ट था ग्रेट डिप्रेशन का के और ये ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा इसका जो मुंबा है वो टैरफ्स पर जाता है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी पर जाता है कि जो अक्सर कंट्रीज थी दुनिया में उन्होंने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर वाली चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टैरफ्स लगाना शुरू कर दिए इसके बाद ग्रेट डिप्रेशन के आप सोसाइटी पर असरा देखिए कि वो क्या थे कि जो सुसाइड रेट था ठीक है जो खुदकुशी हम कहती है वो नाइनटीन से पहले जब खुशहाली थी सब सिस्टम थी ठीक था तो तकरीबन जो बारह लोग थे एक लाख में से वो सुसाइड करते थे लेकिन ग्रेट डिप्रेशन में 1929 से 1939 तक तकरीबन ये 18 तक चली गई कि ग्रेट डिप्रेशन में लोग जहनी तौर पर इतना ज़्यादा परेशान हुए कि उन्होंने सुसाइड करना शुरू कर दिया इसके बाद मैरिजेस का देखिए कि मैरिजेस की तादाद तक कम होगी ठीक है पहले ये 10 होती थी एक लाख में से लेकिन ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ये सात तक चली गई और इसकी एक वजह यही थी कि जो सेरमनीज होती हैं इस पर अखराज ज़्यादा थे ठीक है पैसा ज़्यादा लगता था और इस वजह से ये सारा कम हुआ लेकिन जो डाइवर्स रेट था वो फेल बाय टेन परसेंट के ये टेन परसेंट तक कम हो गया इसकी वजह भी यही बताई जाती है कि जो लायर्स होते थे उनको जो फीसें देनी होती थी इसके अलावा जो लीगल प्रोसेस होता था ये इतना महंगा था कि जो डाइवर्स रेट था वो फॉल कर गया बाई टेन तो ये थे बेसिकली वो इफ़ेक्ट जो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से अमेरिका पर आए ठीक है तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से ख़त्म हुई ठीक है इसमें आता है न्यू डील कि ग्रेट डिप्रेशन को किस तरह से ख़त्म किया गया किस तरह इस पर काबू पाया गया तो इसको समझने के लिए आपको प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का पता होना चाहिए ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ठीक है और ये वाइस प्रेसिडेंट हैं जो अमेरिका में चार दफ़ा प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के फ़ौर बाद ही एड्रेस टू द नेशन किया तकरीबन एक लाख अफराद को इन्होंने एड्रेस किया जिस पे उन्होंने उनको ये यकीन दिलवाया कि ये सब ख़त्म मतलब ग्रेट डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगी दोबारा खुशहाली आएगी और इस तरह की बातें तो इन्होंने बेसिकली जो काम किए ग्रेट डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए वो मैंने यहाँ पर ये लिखी है इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू किए कुछ एक्ट पास करवाए सैनट से कांग्रेस से कि जिसके ज़रिए इन्होंने समझा कि ग्रेट डिप्रेशन ख़त्म हो सकती है इकनॉमिक जो डाउनफॉल आया हुआ है इसको कंट्रोल किया जा सकता है तो इसमें जो इम्पोर्टेंट एक्ट थे वो मैंने लिखे हैं जिनमें पहले नंबर पर आता है टीन्स वाले अथॉरिटी एक्ट इस एक्ट का जो मकसद था वो डैम्स की तमीर करना इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिसिटी जो थी इसको जनरेट करना और ऐसे इलाकों तक पहुंचाना जहां पर नहीं थी इसमें क्या हुआ कि जब डैम्स की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के जो मनसूबे थे वही शुरू किए गए तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक जो जॉब्स थी वो क्रिएट की गई और जो यंग थे अमेरिकन उनको ये जॉब्स दी गई ताकि कोई किसी हद तक इस पर कंट्रोल पाया जा सके इसके बाद आता है ग्लास्टिकल एक्ट इस एक्ट का मकसद ये था कि अमेरिका में जो बैंक्स हैं उनको प्रॉफिट किया गया कि आपके पास जो रकम है उसको ऐसे कामों में इन्वेस्ट ना करें कि जहाँ पर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं ठीक है तो पहले ऐसा नहीं था पहले कोई पाबंदी नहीं थी कि जो बैंक चाहे जहाँ मर्जी पैसा इन्वेस्ट करे ठीक है लेकिन अब इन पर ये इनको प्रॉफिट किया गया कि आप वही काम करें जहाँ पर आपको फ़ायदा हो जहाँ पर नुकसान का चांस ज़्यादा है वहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें इसके बाद इसमें आता है नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है नाम से जाहिर है इसके बाद आता है रिकन्स्ट्रक्शन फाइनेंस कोऑपरेशन इसके बाद आता है नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी ठीक है इस इन इनका मकसद बेसिकली ये था कि जो इंडस्ट्री के रूल्स होते हैं जो वेकेजेज होते हैं इसके अलावा जो टाइमिंग है काम करने की इन सब को मैनेज करना इंडस्ट्री के नए रूल्स देना कि किस तरह से ग्रेट डिप्रेशन को ख़त्म करें किस तरह से इस पर काबू पाएँ तो ये सारी नई स्ट्रेटजी तजवीज़ करना
ठीक है ये इम्पोर्टेंट है इसमें क्या था कि इसमें जो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ऑफिशल्स थे ठीक है उनकी और जो मिलिट्री ऑफिशल्स थे उनकी तकरीबन फिफ्टीन परसेंट तक जो तनख्वाहें थी वो काट ली गई ठीक है अब जो गवर्नमेंट ऑफिशल थे जो मिलिट्री ऑफिशल थे उनकी फिफ्टी फिफ्टीन परसेंट तनख्वाह कम कर दी गई और इससे जनरेट किया गया वन बिलियन ठीक है और इस वन बिलियन को इन्वेस्ट किया गया इस न्यू डील के प्रोजेक्ट्स पर जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ठीक है तो ये था गवर्नमेंट इकोनॉमी एक्ट ठीक है तो ये थे न्यू डील के कुछ प्रोजेक्ट्स इसके बाद जुलाई 1935 में सेकंड न्यू डील शुरू की गई जुलाई 1935 से पहले जो प्रोजेक्ट्स थे उनको बोला जाता है न्यू डील और जुलाई 1935 के बाद जो शुरू किए गए उन्हें बोला जाता है सेकंड न्यू डील इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने लिखे हैं दो थे कि एक तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट आता है इसमें क्या था कि इसमें पेंशन के हवाले से जो ऑर्फनस होते थे लावारिस होते थे उनके बारे में ठीक है इस तरह की सोसाइटी के हवाले से इसमें कुछ एक्ट्स पास करवाए गए इसके अलावा एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मैंने पहले बताया कि फार्मर्स बहुत ज़्यादा डिस्करेज हुए थे अब कीमतें फॉल होने की वजह से और उन्होंने इस प्रोफेशन को छोड़ के नए प्रोफेशन अडोप्ट करना शुरू किए तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए इस चीज़ को सही करने के लिए ये वाले प्रोजेक्ट्स जो थे एक्ट जो थे ये पास करवाए गए तो ये थी बेसिकली न्यू डील ठीक है सेकेंड न्यू डील के इन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए ग्रेट डिप्रेशन को ख़त्म किया गया एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन वर्ल्ड वार टू से पहले पहले ग्रेट डिप्रेशन को ख़त्म नहीं किया जा सका ये बरकरार रही आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देख सकते हैं कि ये कायम रहा था ठीक है 1939 तक तो कहते हैं कि जब वर्ल्ड वार टू शुरू हुई थी तब दोबारा से ट्रेड होना शुरू हुई आर्म्स की ट्रेड शुरू होना शुरू हो गई जिसकी वजह से अमेरिका को दोबारा फ़ायदा होना शुरू हो गया ठीक है तो ये थी बेसिकली ग्रेट डिप्रेशन इसके काजेज़ इसके इफेक्ट और न्यू डील ठीक है आपको उम्मीद है किसी ना किसी हद तक आपको इसकी समझ आई होगी वीडियो देखने का शुक्रिया